Hi, hello and welcome to IAS Factor, November 4th, uh, Hindu newspaper analysis. We have a class in the class, 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 श्रीनगर ന്യൂസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായിട്ട് കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വാർത്ത നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കശ്മീർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ന്യൂസ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കശ്മീരിൽ എലക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ പോലും ദർ ഇസ് എ ലോഡ് ഓഫ് ഇഷ്യൂസ് ഹാപ്പനിങ് ഇപ്പോഴും കുപ്വാരയാണെങ്കിലും ബരാമുളയാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഗന്ധർബല ആണെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും ആർമി മൊത്തത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ മിലിറ്റൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അത്രയ്ക്കധികം മിലിറ്റൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് കശ്മീരിൽ നടക്കുന്നത് സോ വി here every day sad news coming from the valley appo adu idinde idinayathu main aayittulla karyangal ortha madhi kashmir le militant issues maatram ortha madhi lashkari toibe okke pinne they have become more active these days so aa or context le idengane kaiyana dosangal enna innalthe vaarthile undayirunnu pinne just us election varan povunnundu enna adinde complete major aayittulla karyangal ellam vannondirikkana ini ipo adutha korchu dosangal us electionum adayittu bandapetta karyangal irikkum namukku main aayittu undava so and the next important news regarding the important content is regarding the air quality index delhi da air quality index ne kurichittum kaiyne kore dosam aayittu idu paadayittu onnum alla namukku already samayam konde you must be knowing about cpcb okke ningalkku ariya air quality index aqi has become 382 382 kazhinu nanu it's a worst athrakke worst aanu ee condition nu parayumbo appo ningalkku nannai ariyanam endana air quality index nalladha krithyamayittu arinjirikkanam ഓൾറെഡി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ ആഴ്ച എനിക്കൊന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ മുഴുവൻ ദർ ഇസ് ഇൻ ലോഡ് ഓഫ് ന്യൂസ് റിഗാർഡിംഗ് എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് എ ക്യു ഐ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ എ ക്യു ഐനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും കൂടെ ഇത് കൂടുന്നു എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഓൾറെഡി സ്റ്റബിൾ ബേണിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കണ്ടോ ഫയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പക്ഷെ ഈ അടുത്ത് തന്നെ റിപ്പോർട്ട് വന്നിരുന്നു സ്റ്റബിൾ ബേണിങ് മാത്രമൊന്നും അല്ല ഡൽഹിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ മേജർ കാരണം ഇസ് ദ വെഹിക്കുലർ എമിഷൻസ് വെഹിക്കിൾസ് എന്ന് വരുന്ന എമിഷൻസ് തന്നെയാണെന്നാണ് ഡൽഹി ഗവൺമെന്റിന് അടുത്ത് വന്ന റിപ്പോർട്ട്സ് പറയുന്നത് സോ വെഹിക്കിൾസ് എമിഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ എ ക്യു ഐ എന്ന് മാത്രം ഇപ്പൊ എന്താണ് എ ക്യു ഐ എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഏതൊക്കെ പൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഏതൊക്കെ പൊല്യൂട്ടൻസ് ആണ് എന്നുള്ളത് എക്സ്ട്രാ പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എത്ര പൊല്യൂട്ടൻസ് ഉണ്ട് എ ക്യു ഐ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു കാര്യം വേണം ബിക്കോസ് ഒന്ന് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഓസോൺ വേണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓൾറെഡി ഒന്ന് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഓസോൺ രണ്ട് പാർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ പാർട്ടിക്കുലേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാർട്ടിക്കുലേറ്റ് പി എം എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മൂന്ന് കാർബൺ മൊണോക്സൈഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നാല് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ഇതിൻ്റെ അളവ് ആകാശത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എയറിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് സ്കൈയിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇത് ട്രേസ് കാണാൻ പറ്റും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രസൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പൊല്യൂഷൻ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി സീറോ ടു ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെ പല കാറ്റഗറിയിലുണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എബോ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി നത്തിങ് ഷോർട്ട് ഓഫ് ഹസാർഡസ് അപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന മുകളിൽ ത്രീ എയ്റ്റി ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ത്രീ എയ്റ്റി ടുവിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഹസാർഡ സിറ്റുവേഷൻ സോ എന്താണ് എ ക്യു ഐ എന്നുള്ളതും കൂടെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കിവിടെ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ അടുത്ത പ്രിലിംസിനൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഈ പൊല്യൂട്ടൻ ചെയ്താണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് സോ പിന്നെ അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് ടുഡേ നമുക്ക് ഇന്ന് ജുഡീഷ്യൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് കാരണം അടുത്ത കുറെ കുറച്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ചന്ദ്രചൂഡ് ദ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് റിട്ടയർഡ് സോ അതുമാത്രമല്ല ജു ജഡ്ജസിൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സോ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസമായിട്ട് ഈവൻ ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാസ് റീറ്ററേറ്റഡ് ദിസ് ഇഷ്യൂ എന്താണ് ഈ ഇഷ്യൂ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരണം പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ തന്നെ പറയുന്നു ഒന്ന് കേസ് വിധി വര
അതിനുവേണ്ടിയാണ് എൻജാക്ക് ഉള്ളത് നാഷണൽ ജുഡീഷ്യൽ അപ്പോയിൻമെന്റ്സ് കമ്മീഷൻ വന്നിരുന്നു ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെ സുപ്രീം കോടതി തന്നെ അത് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഇപ്പൊ കൊളീജിയം സിസ്റ്റം അനുസരിച്ചിട്ട് ജഡ്ജിമാര് തന്നെ ജഡ്ജിമാര് തിരഞ്ഞെടുത്താൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പക്ഷേ ജഡ്ജിമാര് തന്നെ ജഡ്ജിമാരിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഈ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ ക്ലാരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി വെക്കും ആ ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കോളേജിയം സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഞാനിപ്പോ ഇതിൽ പറയുന്നത് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് വേണമെങ്കിൽ റീകൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്ന് പറയാം റീകൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്ന് പറയാം പക്ഷെ സുപ്രീം കോടതി അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിയം സിസ്റ്റം പിന്നെയും അതേ ആൾക്കാരെ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സോ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഇടപെടൽ ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ജുഡീഷ്യറിക്ക് നല്ലതാണോ എന്നുള്ളത് ഇത് ഡിബേറ്റബിൾ ആണ് ഇതിവിടെ എൻജാക്കിലെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗവൺമെന്റിനാണ് അപ്പർ ഹാൻഡ് വരുന്നത് ഇവിടെ ജഡ്ജിമാര് ജഡ്ജിമാർ തന്നെയാണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഏതാണ് ദ മോസ്റ്റ് വൈബിൾ ഓപ്ഷൻ ഇത് ഇതിന്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇതിനകത്ത് ഇതല്ല പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഓരോ ആൾക്കാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആരെയൊക്കെ ജഡ്ജാക്കണമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇതിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ പറയുന്നുണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ജഡ്ജ് ആവുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട എടുത്തു പറയേണ്ടത് അടുത്ത നാഷണൽ പേജിൽ ഈ വാർത്തയുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ജെൻഡർ കോമ്പോസിഷൻ ഉണ്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് വിമൺ ജഡ്ജിമാരെ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അധികം ആൾക്കാരെ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ക്രിറ്റിസിസം ഒരു ആക്ഷേപം ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഉള്ള അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഇപ്പൊ ജെൻഡർ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ജെല്ലി ഹൈക്കോർട്ടിൽ ഒരു ഗേ ജഡ്ജിനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഗേ ആണെന്ന് അപ്രൂവ് സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു ഗേ ജഡ്ജിനെ ഹൈക്കോർട്ട് അഡ്വക്കേറ്റിനെ ഡൽഹി ഹൈക്കോർട്ട് ജഡ്ജായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവൽ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടൈറ്റിൽ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് മിക്സഡ് ബാഗ് ഓഫ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അതിൽ കുറച്ച് ഇതിന് അടുത്ത് എനിക്ക് വന്ന നാഷണൽ ന്യൂസിൽ ഇനിയും ഈ വാർത്ത വരുമ്പോൾ അതിന്റെ അടുത്ത ആസ്പെക്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ എന്താണ് കോളേജിയം സിസ്റ്റം എന്താണ് എൻജാക്ക് അത് ഒരു പൊളിറ്റി ഗവൺമെന്റ് പെർസ്പെക്ടീവിൽ മാത്രമല്ല മെയിൻസിനും പ്രോബ്ലംസിനും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവണം ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അത് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി വളരെ നല്ലതാണ് അത് എങ്ങനെയാണത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹൈ സുപ്രീം കോടതി ആണെങ്കിലും ഡെഫിനറ്റ്ലി ആരാണ് കൊളീജ് ചെയ്യുന്നത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉണ്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്ലസ് ബാക്കിയുള്ള ഫോർ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജസ്മാരെ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈക്കോടതി തന്നെയാണെങ്കിലും ഹൈക്കോടതിയുടെ ആയിട്ടുള്ള ചീഫ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മുതിർന്ന രണ്ട് ജഡ്ജിമാരും എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നാണ് കൊളീജിയം സിസ്റ്റം ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും സോ പ്ലീസ് റിമെമ്പർ അബൌട്ട് ഓൾ ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് പിന്നെ അടുത്തത് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് വാർത്തയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വാർത്തകളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതിനെക്കാട്ടും യെസ് ഡെലി എഡിഷനുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ വാർത്തകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആൻഡ് ഹിയർ കംസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്രാക്സ് അപ്പിയർ ഇൻ ബൗണ്ടറി വാൾ ഓഫ് ജഗന്നാഥ് ടെമ്പിൾ സോ വെർ എക്സാക്ട്ലി ഇസ് ജഗന്നാഥ് ടെമ്പിൾ ടു ടേക്കിംഗ് യു ഫോർ ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചർ മെയിൻസിലാണെങ്കിൽ ജി എസ് പേപ്പർ വണ്ണിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ആൻഡ് ഹിയർ വി ഗോ വിത്ത് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട് വാട്ട് ഇസ് ദി എ എസ് ഐ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതൊരു ബോഡിയാണ് എ എസ് ഐ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് മോണുമെന്റ്സ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാടുണ്ട് സോ എ എസ് ഐയുടെ കോമ്പോസിഷൻ എന്താണ് എ എസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തരം ബോഡിയാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് ഏത് ആക്ട് കൊണ്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ആക്ട് കൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണോ അത് ബ്രിട്ടീഷ് ടൈംസ് തൊട്ടേ ഉള്ളതാണോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണം എ എസ് ഐ എന്താണെന്നുള്ളത് സോ അവിടെ ചെറിയ റിപ്പയർ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ സംബന്ധിച്ചോളം ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇസ് ജഗന്നാഥ് ടെമ്പിൾ
പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വിജയുടെ ന്യൂസ് വന്നതിനു ശേഷം ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങും സോ വിജയുടെ പാർട്ടി തമിഴക വെട്ടി കഴകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെ ഉന്നയിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് യു പി എസ് സിക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും ദ സെന്റേഴ്സ് ഡ്രീം ഓഫ് എ തേർഡ് ലാംഗ്വേജ് സോ എവ്രി സ്റ്റേറ്റ് പല സ്റ്റേറ്റ്സിലും ടു ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ലാംഗ്വേജ് പോളിസി ഉണ്ട് നമുക്കൊക്കെ ത്രീ ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് സ്കൂളിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠി എന്തായാലും പഠിക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഇംഗ്ലീഷും മലയാളത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഹിന്ദി പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് സ്കൂളിൽ പോയാലും ഹിന്ദി എന്നൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല സോ തമിഴ്നാട്ടിൽ തേർഡ് ലാംഗ്വേജ് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസ്പെക്ട് പറയുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് അവർക്ക് ഹിന്ദി ഇമ്പോസിഷൻ വേണ്ട ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതാണ് എത്ര ടു സ്റ്റേറ്റ് ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ലാംഗ്വേജ് പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ലാംഗ്വേജ് പോളിസി എന്നുള്ളത് എന്ത് തരം പോളിസി ആണെന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വിജയ് എടുത്തു പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡറേഷനിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഇറ്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ശ്രീലങ്കൻ ഇഷ്യൂ കച്ചത്തീവ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിഷർമാൻ ഇഷ്യൂ ആണ് അതായത് ശ്രീലങ്കൻ ഇഷ്യൂ വരികയാണെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിനോട് കൂടി കൺസൾട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ സോ ശ്രീലങ്കൻ ഇഷ്യൂ ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് വിജയ് ആൻഡ് ഈ ഹസ് ഓൾസോ കോൾഡ് അബൌട്ട് വൺ നേഷൻ വൺ എലക്ഷൻ സൈമൽട്ടേനിയസ് എലക്ഷനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല തമിഴ്നാട് വിൽ നോട്ട് സപ്പോർട്ട് ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വിജയ് പറയുന്നുണ്ട് സൈമൽട്ടേനിയസ് എലക്ഷൻ വൺ നേഷൻ വൺ എലക്ഷൻ ഒരു രാജ്യത്തിന് ഒരു ഒറ്റ എലക്ഷൻ മതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ സിനിമാക്കാരനായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനലായിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട നമുക്ക് സിലബസ് ആയിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഉൾക്കൊള്ളണം അതിനകത്ത് എന്ത് ടോപ്പിക് ആണ് ഇപ്പോൾ ശ്രീലങ്കൻ ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിലും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ വി ഷുഡ് ഹാവ് എൻ ഐഡിയ പിന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ വാർത്തകൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ കശ്മീരി വിമനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് വേറെ ഒന്നും അല്ല കശ്മീരി വിമന് അവിടുത്തെ വാട്ടർ റേസ് ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആണ് കാരണം അവർക്ക് അവിടുത്തെ വിമനെ സോഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മ ഓവർകം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇതേപോലത്തെ ബോട്ട് ബോട്ട് റേസുകളും ചെറിയ ബോട്ട് റേസുകളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് ട്രഡീഷണൽ ബോട്ട് റേസ് ദാൽ ലേക്ക് സോ ദാറ്റ് ബ്രിങ്സ് എസ് ദാൽ ലേക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടും പലപ്പോഴും സിവിൽ സർവീസിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷം തന്നെ ദാൽ ലേക്കിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ യു ഷുഡ് നോ എവിടെയാണ് ദാൽ ലേക്ക് എന്താണ് ആൻഡ് അവിടുത്തെ ബോട്ടുകൾ പറയുന്ന പേരും ഇതല്ലേ ശിഖറ അവിടുത്തെ ബോട്ട് ശിഖറാസ് എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ് ശിഖറാസ് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദാൽ ലേക്കും അപ്പൊ അതാണ് ഇതിനകത്ത് കൂടുതലും പറയുന്നത് സോ അവിടുത്തെ വിമൻ എംപവർമെന്റിന്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടാണ് വിമൻ ബോട്ട് റേസ് എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും മെയിൻസിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് വിമൻ്റെ ബോട്ട് റേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് റെഫർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടാണ് അവിടെ ഓക്കെ ആൻഡ് മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദി അതർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നാഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് ന്യൂസ് നോക്കുമ്പോൾ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സാൻ മൈനിങ്ങിനെതിരെ അസാമിലെയും മേഘാലയയിലെയും വില്ലേജേഴ്സ് ഒരുമിക്കുകയാണ് സോ ദ കം ടുഗേദർ ഫോർ ദ കോമൺ കോസ് ടു ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സാൻ മാഫിയ അല്ലെങ്കിൽ സാൻ മൈനിങ് മാഫിയ സോ ഇവിടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യമാണ് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരുപാട് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് എന്താണ് സാൻ മൈനിങ്ങും ഹൗ ഇസ് ദിസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടു എക്കോളജിക്കൽ ഡാമേജ് ഒരു മെയിൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എങ്ങനെയാണ് സാൻ മൈനിങ് എക്കോളജിക്കൽ ഡാമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു സബ്ജക്റ്റീവ് ചോദ്യമാണ് ഇനി അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ജോഗ്രഫിയിലാണെങ്കിലും കുറെ ടോപ്പിക്കുകൾ നമുക്ക് എടുക്കാനുണ്ട് ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എസ് ഗാരോ ഹിൽസ് മാപ്പിൽ നമുക്ക് ഗാരോ കാസി ജയന്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളെ കുറിച്ച് വരുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ഗാരോ ഹിൽസ് എന്നുള്ളതും കൂടെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം വേർ എക്സാക്ട്ലി എസ് ഗാരോ ഹിൽസ് എന്നുള്ളത് കിട്ടണം ഇനി അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് റിവേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും പേരുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആൻഡ് ഹേവ
of wildlife protection act 1972 appo schedule 1 ennu parayunnathu endana athrayum aana elephant schedule 1 aano tiger schedule 1 aano lion schedule 1 aano prelims ne chodyam choyikkam lion tiger elephant gangetic dolphin which of the following animals given below are given in schedule 1 of the 1972 wildlife protection act appo schedule 1 il ullathu etum highest protection ullathu ഇതിൽ ഗാൻജറ്റിക് ഡോൾഫിനെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആൻഡ് ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് അപ്പോൾ ഗാൻജറ്റിക് ഡോൾഫിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഡേഞ്ചേർഡ് എന്നാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് എൻ ഡേഞ്ചേർഡ് അപ്പോൾ ഗാൻജറ്റിക് ഡോൾഫിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി സോ പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു റിവറിനെ കുറിച്ച് ഓൾറെഡി കണ്ടു ദുദ് നോയി അല്ലെങ്കിൽ മാണ്ട റിവർ കുൽസി റിവർ ഇനി കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഈ കുൽസി റിവർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഗോസ് ആൻഡ് മെർജേഴ്സ് ഇൻ ടു ബ്രഹ്മപുത്ര ബ്രഹ്മപുത്രയിൽ പോയാണ് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് കുൽസി റിവർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് റിവർ മോറ കൊലോഹി റിവർ എന്ന് പറയുന്നത് കുൽസിയിൽ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യും കുൽസി ബ്രഹ്മപുത്രയിൽ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യും മോറ കൊലോഹി കുൽസിയിൽ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യും കുൽസി ബ്രഹ്മപുത്രയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും സോ ഇതൊരു എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അപ്പം ഇത്തരം റിവേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ആനിമൽസും കാര്യങ്ങളും ചെറിയൊരു ആർട്ടിക്കൾ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും സോ ഓൾറെഡി ഭാരതപ്പുഴയിലുള്ള ട്രെയിൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൾറെഡി പിന്നെയും ട്രെയിൻസിൻ്റെ ഒരു സേഫ്റ്റിയെ കുറിച്ച് ഇന്ന് നാഷണൽ ന്യൂസിൽ ഒരു വാർത്തയുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പിന്നെ തൃശ്ശൂരിൽ എവറിബഡി ഈസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ ഫോർ കെ റെയിൽ സിൽവർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹൈ സ്പീഡ് കേരള ദ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റെയിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് സോ ദിസ് ബ്രിങ്സ് എസ് എ ലാർജർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് പോളിറ്റി റിഗാർഡിംഗ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറലിസം സോ എന്താണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറലിസം എന്നുള്ളതും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം സോ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് വേണ്ടത്ര സപ്പോർട്ടും എൻവയോൺമെൻ്റൽ ക്ലിയറൻസും മറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള അലോക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഉറപ്പായിട്ടും കെ റെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ സ്പീഡ് നെറ്റിന് വേണ്ടി ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെയിൻ പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറലിസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ സ്റ്റേറ്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യാൻ അവർ തയ്യാറാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്താണ് കെ റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ട്രിവാൻഡ്രം കാസർഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഏതാണ്ട് പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ മണിക്കൂറൊക്കെ എടുത്താലാണ് നമുക്ക് ട്രെയിനിൽ പോയി വരാൻ പറ്റുക പിന്നെ വന്ദേ ഭാരത് വന്നതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് സോ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കെ റെയിലും സിൽവർ ലൈൻ ഒക്കെ വന്നാൽ നാല് മണിക്കൂറിന് താഴെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ട്രാവൽ ടൈം ഫൈവ് ഹവേഴ്സിന് താഴെ ഫോർ ഹവേഴ്സിന് താഴെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ട്രാവൽ ടൈം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വന്നാൽ നല്ലതായിരിക്കും കോപ്പറേറ്റ് ഫെഡറലിസം സോ കെ റെയിൽ എന്നുള്ളത് മാത്രം പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ശബരിമലയ്ക്ക് പ്രത്യേക ട്രെയിൻ വേണമെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അങ്കമാലി ശബരിമല പ്രൊജക്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ചെങ്ങന്നൂർ പമ്പ ഇതൊക്കെ ഹൈലി കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകളാണ് ഇതൊക്കെ വന്നാൽ അവിടെ റെയിൽ സർവീസ് കണ കുറച്ചുകൂടെ കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ അതൊക്കെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ട്രെയിൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിലൊന്നും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് അറിയേണ്ടത് ചെങ്ങന്നൂർ പമ്പ ട്രെയിൻ പറയുന്നുണ്ട് ശബരി അങ്കമാലി ശബരിമല ട്രെയിനും ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ എന്താണ് ഈ കേരളയിൽ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഐഡിയയിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കേരളയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഏതാണ്ട് പത്തിരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ പോകാൻ പറ്റുന്ന ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെയിനാണ് അതേപോലെ ബ്രോഡ് ഗേജ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗേജ് അത് അറിയാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് മീറ്റർ ഗേജ് ബ്രോഡ് ഗേജ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇത് സാധാരണ ബ്രോഡ് ഗേജ് പോലെ ആയിരിക്കില്ല അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജിലായിരിക്കും പോകുന്നുണ്ടാവുക സോ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളോട് നമുക്കറിയണം ആൻഡ് മൂവിംഗ് ഓൺ ടു അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട് ഇസ് എം പി റെസ്പോൺസ് ഇൻ മലയാളം ടു മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഹിന്ദി റിപ്ലൈസ് ജോൺ ബ്രിട്ടാസിൻ്റെ ഒരു പാർലമെൻറ്റിൽ നടന്നൊരു ചെറിയ ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് മിനിസ്റ്റർ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു റെയിൽ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് റെയിൽ സ്റ്റേറ്റ് റെയിൽവേ മിനിസ്റ്റർ റവനി സിംഗിനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ലെറ്ററിൽ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഹിന്ദി ഓൺലി റിപ്ലൈ ആണ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഹിന
ആ ഇതൊരു വാർത്തയും കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മളിത് ചെറിയൊരു വാർത്തയായിട്ട് കാണണ്ട റെസിഡൻസ് ഓഫ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് വില്ലേജസ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ കുർണൂൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള കുറെ ആൾക്കാരെല്ലാം പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് കാരണം ഇവിടെ യുറാനിയം അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് യുറാനിയം മൈനിങ് എങ്ങനെയാണ് നടത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു വലിയ ചലഞ്ച് നടക്കുകയാണ് സോ അതിൽ ആൾക്കാർ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം യുറാനിയത്തിന് വേണ്ടി മൈനിങ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലീസ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആവുന്ന ഒരു പേടി അവർക്കുണ്ട് സോ ദിസ് ബ്രിങ്സ് എസ് ടു ലാർജർ ക്വസ്റ്റൻ ഓഫ് വാട്ട് ഇസ് യുറാനിയം സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്കനും ഇതിനെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് എന്താണ് യുറാനിയം അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് എൻറിച്ച്ഡ് യുറാനിയം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വ്യത്യാസം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണോട്ടോ ആർട്ടിക്കിൾ ഇതൊന്നും ഇല്ല ആർട്ടിക്കിൾ ഇത്രയും ആൾക്കാർ സമരം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ യുറാനിയം അപ്പം ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏജൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഇതിനൊക്കെ തീരുമാനം എടുക്കണമെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏജൻസി കോൾഡ് എസ് എ എം ഡി എന്താണ് എ എം ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഏജൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് അറ്റോമിക് മിനറൽസ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ബേസ്ഡ് ഇൻ ഹൈദരാബാദ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ തീരുമാനം അനുസരിച്ചായിരിക്കും യുറാനിയം റിസർവ് ഉണ്ടോ അത് എങ്ങനെ എടുക്കണം മൈൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് സൊ പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ കോൾഡ് എ എം ഡി ഓർ അറ്റോമിക് മൻ മിനറൽസ് ഡയറക്ടറേറ്റ് എന്നുള്ളത് യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ഹിയർ ഓക്കെ ഫയർ ആൻഡ് ഓഫ് അപ്പം യുറാനിയം ഇത് ഒരു സയൻസ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം and here we go with uh, the important aspect of uh, editorials and already parna nammal editorials inde major aayittulla points parnu povam kanna namukku uh, already uh, separate aayittu nammada current affairs il already class ulladondu yan editorials inde major karyangal ellam class ilum summary ilakke edukkunnundu yan idu introduce idu povam ellam introduce idu povam ivada vera onnum alla gst nammal innalthe news ilum kandadana gst collection aanu parayunnathu gst collection inconsistent aanu nanu poduveyulla report ഇപ്രാവശ്യം ഭയങ്കര ഹൈ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ തന്നെ ആ ഗ്രാഫ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഭയങ്കര പീക്ക് ചെയ്യും പിന്നെയും കുറയും പിന്നെയും പീക്ക് ചെയ്യും പിന്നെയും കുറയും പിന്നെയും പീക്ക് ചെയ്യും ഇതാണ് എൻ്റെ ഗ്രാഫ് സോ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ജി എസ് ടി കളക്ഷൻ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് സോ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഓൾറെഡി ടാർഗറ്റ് തന്നെയുണ്ട് ലെവൻ പെർസെൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതാണ്ട് എട്ട് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം എങ്ങാണ്ട് ജി എസ് ടിയുടെ റിട്ടേൺസ് ഉള്ളൂ റെക്കോർഡ് ഹയസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ കൂടും കുറയും ഈ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ റവന്യൂവിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഗവൺമെൻറ് റവന്യൂവിനെ സംബന്ധിച്ചോളം സോ ഇതാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ മൊത്തം ജി എസ് ടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ യു ഷുഡ് നോ വാട്ട് ഇസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ജി എസ് ടി കൗൺസിലിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഇതിൽ വാർത്തകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ ദർ ഇസ് സംതിങ് കോൾ ജി എസ് ടിയുടെ ഇതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പ്രിലിംസിനൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് എ കെ എക്കണോമിക്സിൽ ഒരു സാധനം ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് എ കെ ഷേപ്ഡ് റിക്കവറി ഒരു കെ ഷേപ് റിക്കവറി ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതെന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഒരു കെ ഷേപ്പ് ആണ് ഇപ്പോൾ എക്കണോമിക്സിൽ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് വെച്ച് റിക്കവറി പറയും സോ ദേ സേ ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ കെ ഷേപ് റിക്കവറി ഒരു സൈഡിൽ താഴ്ന്നിരുന്ന സെക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നന്നായി ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റ് സൈഡിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഗ്രോ ചെയ്തിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ സ്ട്രഗിളിലും പോകുന്നുണ്ട് ഒരു അപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു ഡൗൺ ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ ഒരു ഒരു കെ ഷേപ്പിലാണ് ഇതിൻ്റെ റിക്കവറി ഇത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കെ ഷേപ്ഡ് കെ ഷേപ്ഡ് റിക്കവറി എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ഒന്ന് കൂടുതൽ കുറയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് സോ അതാണ് ഇതിൻ്റെ എഡിറ്റോറിയലിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നമുക്കുള്ള കാര്യം പിന്നെ അടുത്തത് ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്ക ഇഷ്യൂയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഫിഷർമാൻസിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ കൂടാണ് ഫിഷർമാൻസിൻ്റെ ഇഷ്യൂ സോ വാട്ട് ഇസ് കച്ചത്തീവ് ഒരു ജോയിൻറ്റ് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫിഷർമാൻ ആൾക്കാരെ ശ്രീലങ്കൻ നേവി പിടിക്കുകയാണ് സോ ഓൾസോ ബ്രിങ്സ് എസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയ എന്താണ് പാക് ബേ മാപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എവിടെയാണ് പാക് ബേ
ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒന്നും വരികയൊക്കെ ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാൻഡിങ്ങിന് ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാഫിക് കൂട്ടുന്നതിന് പകരം ഈ ലാൻഡിങ് ചെയ്യാനുള്ള ഗ്രൗണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ കുറേ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് സോ ഇതിനകത്ത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഓർഗനൈസേഷൻ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എ എ ഐ എന്താണെന്ന് ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ആൻഡ് പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇതിൻ്റെ എക്യുപ് ബാക്കിയുള്ള റൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പല എയർപോർട്ട്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അത് വലിയ ഡെപ്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പിന്നെ ഇന്ത്യ ഇറാൻ റിലേഷനാണ് ബ്രിക്സ് സമ്മിറ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള നല്ല റിലേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് ഫോർ ജി എസ് പേപ്പർ ടു ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഇറാനും നല്ലൊരു റിലേഷനിലാണ് പോകുന്നത് സോ ഇതിലെടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പ്രിലിംസിനും യു പി എസ് സിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലീസ് റിമെമ്പർ അബൌട്ട് ദ ചാബർ പോർട്ട് ഇതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് ചാബർ പോർട്ടിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു അതിപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ആണോ ഇതിൻ്റെ കറൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്താ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ട്രേഡിങ് ഗുണങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ക്ലാരിറ്റി എന്താണ് റിഗാർഡിംഗ് ദി ചാബർ പോർട്ട് ആൻഡ് അതേപോലെ ദർ ഇസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ട് എസ് ഐ എൻ എസ് ടി സി ഇൻ്റർനാഷണൽ പറയുന്നുണ്ട് നോർത്ത് സൗത്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോറിഡോർ എന്നാണ് സോ എന്താണ് ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ നോർത്ത് സൗത്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോറിഡോർ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇറാനിനും ഇന്ത്യക്കും വേണ്ടി പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ദർ ഇസ് എൻ അതർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇറാൻ ഒമാൻ ഇറാൻ്റെയും ഒമാൻ്റെയും ഇന്ത്യയുടെയും ഇറാൻ ഇന്ത്യ ഒമാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്യാസ് പൈപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കുറേ കുറേ ചാബർ ഐ എൻ എസ് ടി സി ഇറാൻ ഇന്ത്യ ഒമാൻ പൈപ്പ് ലൈനെ കുറിച്ചിട്ടും അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസിൽ പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ഡിപ്ലോമസ് ഇന്ത്യ എങ്ങനെയാണ് റഷ്യനെയും ഒരേപോലെ തന്നെ ഇറാനെയൊക്കെ ടാക്കിൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഒരു വാർത്തയും അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഓക്കെ സോ പിന്നെ അടുത്ത ഈ എഡിറ്റോറിയൽ കുറച്ചുകൂടെ അഗ്രികൾച്ചർ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഇത് പൊളിറ്റിക്കൽ പാ ഹരിയാനയിലും ഉത്തർപ്രദേശിലൊക്കെ ബി ജെ പി വന്നതിന് ശേഷം അങ്ങനെ കുറേ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആംഗിളിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അഗ്രികൾച്ചർ ഇഷ്യൂസും ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അഗ്രികൾച്ചർ പോളിസീസ് എഫക്റ്റീവ് ആവണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതിനകത്ത് ആർട്ടിക്കിൾ പോകുന്നത് സോ ഇന്ത്യ അഗ്രികൾച്ചർ പോളിസീസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അത് കുറച്ച് ഇതിനകത്ത് പൊളിറ്റിക്സ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഗ്രികൾച്ചർ പോളിസി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും എത്രത്തോളം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആവണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ പോളിസി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ അതാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ എഡിറ്റോറിയലിനകത്തൊരു മെയിൻ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് ബേർഡൻ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത പ്രാവശ്യം എന്തായാലും ഇത് മെയിൻസിന് വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ ജി എസ് പേപ്പർ ടൂലാണ് വരിക ജി എസ് പേപ്പർ ടൂല് ബിക്കോസ് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ജി എസ് പേപ്പർ ടൂലായതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ഹിയർ സോ എൻ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ട്യൂബർ ക്ലോസസ് എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്താണ് ട്യൂബർ ക്ലോസസ് ട്യൂബർ ക്ലോസസ് എങ്ങനെയാണ് വരിക ഇത് എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്താ ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമോ ഇതിൻ്റെ സ്പ്രെഡിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഇന്ത്യയുടെ ടി ബി മിഷനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒക്ടോബറിൽ ഒരുപാട് ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ ട്യൂബർ ക്ലോസസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിന് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ തന്നെ ഏറ്റവും ഹൈ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ലോകത്ത് ഇരുപത്താറ് ശതമാനം ഗ്ലോബൽ ട്യൂബർ ക്ലോസസ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് വരുന്നത് അതേപോലെ ടി ബി ബേർഡൻ ഇന്ത്യയുടെ ടി ബി ബേർഡൻ വളരെ വളരെ ഹൈ ആണ് ടി ബി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മരണങ്ങൾ വളരെയധികം ഇപ്പോൾ ടി ബി ഡെത്ത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇൻസിഡൻസ് റേറ്റും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ടി ബി റിലാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്
മേഡ് സം പ്രോഗ്രസ് ഇൻ ഡിസ് എൻഗേജ്മെന്റ് ഇത് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ എനിക്കും മടുത്തു ഇന്ത്യ ചൈനയുടെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരേ കാര്യം തന്നെ പറയുന്നത് അതിനകത്ത് നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടിയിട്ടും ഇല്ല ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ ഡിസ് എൻഗേജ്മെന്റ് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്ഥലം അതും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളായ ഡെപ്സാങ്ങിലും ഡെൻചോക്കിലും ഈ സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും കേട്ട് കേട്ട് ശീലമായി കാണും ഡെപ്സാങ് എവിടെയാണ് ഡെൻചോക്ക് എവിടെയാണ് മാപ്പിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് ഡെപ്സാങ് എവിടെയാണ് ഡെൻചോക്ക് എവിടെയാണ് ലഡാക്കിന്റെ മാപ്പ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് താഴെയാണ് ഡെപ്സ് താഴെയാണ് ഡെംചോക്ക് ഡെപ്സാങ് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അന്ന് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സോ ഡിസ് എൻഗേജ്മെന്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടിരുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് ബോർഡർ ലൈൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോളിൽ തൊട്ടടുത്ത് ഇവിടെ ഇന്ത്യക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് ചൈനക്കാരുണ്ട് ഇപ്പൊ അടിക്കും എന്ന ലൈനിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇവരോട് എല്ലാം തിരിച്ചു പോകാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് ഡിസ് എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ബാക്കി പോയി നിന്നോ എല്ലാരും ഇവിടേക്ക് പോയി നിന്നോ ഇത്രയും നിങ്ങളും വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പോയി നിന്നോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കണ്ട ഇവിടെ പെട്രോൾ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ എല്ലാരും അപ്പൊ ഇതുതന്നെ ഡിസ് എൻഗേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എല്ലാം പതുക്കെ ബാക്കിലേക്ക് ഡിസ് എൻഗേജ് ചെയ്ത് ഇതാണ് ഡിസ് എൻഗേജ്മെന്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ചർച്ചകൾ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ മേജർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസ് ഇയർ പിന്നെ ഇ ഡി ഫൈൽ ചാർജ് ഷീറ്റ് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ് ഇതിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടല്ല സി ബി ഐ ആണെന്നും ആർ ബി ഐ ആണെന്നും ഓഫീസർ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഫോൺ വിളിച്ച് ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് പൈസ അടിയിപ്പിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പറയും ഡിജിറ്റലി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൊള്ളാമല്ലോ ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി വലിയൊരു സൈബർ ക്രൈം ആണ് സോ ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കമ്പനീസിനെതിരെ ആൾക്കാർക്കെതിരെയും ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഹിയർ വി കം ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ട് ഇസ് ഐ ഫോർ സി ഐ ഫോർ സി എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പല പ്രാവശ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എൻ ട്രിപ്പിൾ സി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സോ ഹാവ് എൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് എന്താണ് ഐ ഫോർ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ഫോർ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ കഴിഞ്ഞാൽ നാല് സി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് എൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇന്ത്യൻ സൈബർ ക്രൈം കോർഡിനേഷൻ സെൻറ്റർ ഇന്ത്യൻ സൈബർ ക്രൈം കോർഡിനേഷൻ സെൻറ്റർ ആണ് ഐ ഫോർ സി അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചില ആൾക്കാർ ഫൈൻ അടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഒരു കോടി രൂപ വരെ തിരിച്ചയച്ചു കൊടുത്ത് പേടിച്ചിട്ട് അറസ്റ്റ് പേടിച്ചിട്ട് ഒരു കോടി രൂപ വരെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് വലിയധികം അവയർനെസ് വേണ്ട ഒരു ഏരിയയും കൂടെ ആണ് ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു അറസ്റ്റ് ഇല്ല ഫോണിൽ വീഡിയോ കോൾ വിളിച്ച് നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാർത്ത വിമണിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഒരു എക്സ് ജേർണലിസ്റ്റ് ഫ്രം ഗാസ ഇസ് ദ പാലസ്റ്റീൻ എംബസിയുടെ പുതിയ ചാർജ് ഡേ അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സുഖോയി ജെറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു വാർത്ത ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്താണ് ഈ സുഖോയി ജെറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തൊരു വാർത്ത ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഈ സുഖോയി ജെറ്റ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ എസ് യു ജെറ്റ്സ് ഇത് ഇത് എയർഫോഴ്സിൻ്റെ ഐ എഫിൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സുഖോയി ജെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ എന്നാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യം ഇത്രയും ഏതാണ്ട് പുതിയ ബാച്ച് എസ് യു തേർട്ടി എം കെ ഐ ആർ ബീൻ വർക്ക് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ബാച്ചും കൂടെ ആണ് അപ്പം ഇത്രയും എസ് യു എം കെ ത്രീ എന്താണ് സുഖോയി തേർട്ടി വിൽ ബൾക്ക് ഓഫ് ഐ എ ഫൈറ്റർ ഇന്ത്യയുടെ അത്രയും വലിയ ബാക്ക് ബോൺ ആവണമെങ്കിൽ ഈ എയർക്രാഫ്റ്റ് അത്രയും നല്ലതല്ലേ സുഖോയി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് സുഖോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല സുഖോയിനെ കുറിച്ച് വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇത് വെൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി അപ്ഗ്രേഡ്സ് വിൽ ക്യാരി ഔട്ട് ബൈ ഹിമ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇന്നലെ കുറേ വാർത്തകൾ
ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക് ലിമിറ്റഡും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ രണ്ടു മൂന്ന് എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് സുഖോയിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സുഖോയി അത്രയും ബാക്ക് ബോൺ ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതൊരു ട്വിൻ എഞ്ചിൻ ആണ് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ട്വിൻ എഞ്ചിൻ ട്വിൻ എഞ്ചിനും ആണ് അതേപോലെ ടു സീറ്ററും ആണ് രണ്ട് സീറ്ററിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നതാണ് റഷ്യയുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സുഖോയി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഭയങ്കര മാന്യുവറബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മാന്യുവറബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെ വേണോ തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞും ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിനാണ് മാന്യുവറിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ എയർപ്ലെയിൻ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയല്ലേ പോകത്തുള്ളൂ ഈ ഫൈറ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റ്സ് എല്ലാം എങ്ങനെ വേണോ മാന്യുബറിയിൽ ഇത് പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ കൈകൊണ്ട് കാണിക്കുന്നത് അതിന് മാന്യുബറിലിറ്റി ആണോ ദിസ് സുഖോയി ഫോൾസ് ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഫോൾസ് ഇൻ ദ സൂപ്പർ മാന്യുബറിലിറ്റി കാറ്റഗറി ആർട്ടിക്കിൾ ഇല്ല ഞാൻ പറയുന്നതാണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഇതിനകത്ത് അത്രയും മിസൈൽസ് കാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാട്ടും കൂടുതൽ ഏകദേശം മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചുള്ള വാർ ഹെഡ്സ് നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും എയർ ടു എയർ എയർ ടു എയർ കോമ്പാക്ട് ഗ്രൗണ്ട് ടു എയർ റീകോണൈസൻസ് എല്ലാം പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റും കൂടാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഈ സുഖോയി എയർക്രാഫ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷനോടെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ കൂടെ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത പേജ് കംപ്ലീറ്റ് എലക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നില്ല പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഇൻസിഡൻറ്റ് തന്നെയാണ് തമിഴ്നാട് ട്രെയിൻ ആക്സിഡൻറ്റ് പോലീസ് ഫയൽ നെഗ്ലിജൻറ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് ലോക്കോ തല ഇപ്പം ലോക്കോ പൈലറ്റിന് തലയിലേക്ക് വീണു ലോക്കോ പൈലറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ച് ഓടി ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് എൻ ഐ എ വേല വന്നതാണ് ബാഗ്മതി എക്സ്പ്രസ് എന്തെങ്കിലും സാബട്ടാഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അട്ടിമറി നടന്നിട്ടുണ്ടോ ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ആണോ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ എൻ ഐ എ വരെ അന്വേഷിച്ചു ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ലോക്കോ പൈലറ്റിന് അശ്രദ്ധ കാരണമാണ് കാരണം ഗ്രീൻ ലൈൻ കൊടുത്തു വിട്ടതാണ് മെയിൻ ട്രാക്കിൽ കയറാതെ അവർ ലൂപ്പ് ട്രാക്കിൽ കൂടെ കയറിപ്പോയി ലൂപ്പ് ട്രാക്കിൽ കയറി തിരിച്ച് മെയിൻ ട്രാക്കിൽ കയറും അപ്പോൾ ഈ ലൂപ്പ് ട്രാക്കിൽ കൂടെ പോകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ട്രെയിൻ പാളം മാറി പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ തിരക്കുള്ള ട്രെയിനാണെങ്കിലും ട്രാഫിക് മെയിൻ അങ്ങനത്തെ മെയിൻറ്റനൻസിന് വേണ്ടിയാണ് പൊതുവെ ഇങ്ങനത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തിനും ഇത് മാറിക്കയറി നെഗ്ലിജൻറ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ എന്താണ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ ഗവൺമെൻറ് റെയിൽവേ പോലീസ് ജി ആർ പി സത്താൻ റെയിൽവേയുടെ ജി ആർ പി അപ്പോൾ റെയിൽവേ പോലീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ജി ആർ പി എന്ന് പറയുന്നത് റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആർ പി എഫ് പക്ഷെ ഇത് ജി ആർ പി ആണ് ഗവൺമെൻറ് റെയിൽവേ പോലീസ് ആണിത് ജി ആർ പി സോ ഇവർക്കെതിരെ ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് റാഷൻ നെഗ്ലിജൻ ഡ്രൈവിംഗ് എൻഡേഞ്ചറിങ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് റാഷൻ നെഗ്ലിജൻ കോസിംഗ് ഹേർട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമൊന്നും എല്ലാം ബി എ ഭാരതീയ ന്യായ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ പ്രൊവിഷൻസും ആഡ് ചെയ്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട അടുത്തൊരു വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ആദിത്യ എൽ വൺ ഇസ്രോൻ്റെ സൺ മിഷൻ സോ സണ്ണിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇസ്രോൻ്റെ മിഷൻ ആണ് ആദിത്യ എന്ന പേരുള്ളത് ആദിത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് സംസ്കൃതത്തിലും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓർത്ത് വെക്കാം ആദിത്യ എന്ന് കേട്ടാൽ ഇസ്രോൻ്റെ സൺ മിഷൻ ആണ് സണ്ണിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മിഷനും കൂടാണ് ഇതിന് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആദിത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇത് മാത്രമല്ല സോളാർ ഫെനോമിനൻ ഇതിനകത്ത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സോളാർ ഫെനോമിനൻസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ ബീങ് സി എം ഇ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്നല്ല സി എം ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊറോണൽ മാസ് ഇജക്ഷൻ ഈ സി എം ഇയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട കൊറോണൽ മാസ് ഇജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് അപ്പോൾ അതിന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പെട്ട ഒരു ഒരു ഇതും കൂടെയാണ് ഇവർ പറയുന്നത് വി എ എൽ സി എന്താണ് വി ഇ എൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇറ്റ്സ് വിസിബിൾ എമിഷൻ ലൈൻ ക്രോണോഗ്രാഫ് അതാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് സോ എന്താണ് ആദ്യ
important things about all these things and detail it and namukku tharinjirikkunnathu nalladhaan okay so adana aditya one so pradhana petta karyam endana adit cm cm endana vlc endana ennalladum kuda namukku northu vekkanam pinne pradhana petta buddhist summit nadakkan povana aadithe international buddhist confederation kuda chernittu new delhi il thana delhi thana first asian buddhist summit ആദ്യത്തെയാണ് ഏഷ്യൻ ബുദ്ധിസ്റ്റ് സമയത്ത് നടക്കാൻ പോവാണ് സോ ബുദ്ധിസ്റ്റ് സംഘ നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊരു കാര്യം കൂടെ എടുക്കാം എങ്ങനെയാണ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് ധർമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ധമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് സോ പാലി ഭാഷയും ബുദ്ധിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് യു പി എസ് സി പ്രിലിംസിൽ മെയിൻസിലും പ്രിലിംസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം അതിൽ പ്രിലിംസിന് വേണ്ടി ബുദ്ധിസം എന്താണെന്ന് ബുദ്ധിസത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഘടകങ്ങൾ എന്താണ് ഇതിൽ ബുദ്ധിസ്റ്റ് സംഘയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് സോ എന്താണ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് സംഘ അതിൻ്റെ റൂൾസ് എന്തായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ആൻഡ് എന്താണ് തൃപ്പിട്ടാക്ക ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നതാണ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് സോ ഹാവ് എൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദിസ് പിന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധിസം ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ലല്ലോ ഇന്ന് പല രാജ്യങ്ങളും ഉണ്ട് ജപ്പാൻ പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ബുദ്ധിസം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രാജ്യങ്ങളെ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ കൂടിയാണ് സോ ബുദ്ധിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിപ്ലോമസിയുടെ ഭാഗം കൂടെ ആയി അതും വേണമെങ്കിൽ എഴുതാൻ നടത്താം ബുദ്ധിസം ഹാസ് ഈവൻ ബിക്കം എ പോയിന്റ് ഫോർ ഡിപ്ലോമസി ഡിപ്ലോമസിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റും കൂടെ ആയി മാറി സോ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ആക്ട് ഈസ്റ്റ് പോളിസിയുടെ ഭാഗം കൂടാണ് ദ റോൾ ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത്ത് ഇൻ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ആക്ട് ഈസ്റ്റ് പോളിസിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ട്രംപ് കാർഡും കൂടാണ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഡിപ്ലൊമസി അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ സോ അതാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ വാർത്തയാണ് പക്ഷെ ഡോക്ടർ റെഡ്ഡി റീകോൾസ് ഓവർ ത്രീ ലാക്ക് ബോട്ടിൽസ് ഓഫ് മെഡിക്കേഷൻ മൂന്ന് ലക്ഷം മരുന്ന് തിരിച്ചു വിളിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചെടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ വാർത്തയാണ് എന്താണ് ഡോക്ടർ റെഡ്ഡീസ് ലബോറട്ടറി വളരെ ഫേമസ് ആണ് അമേരിക്കയിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് ലക്ഷം ബോട്ടിൽ ഓഫ് മെഡിക്കേഷൻ ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഹൈ കാൽഷ്യം ലെവൽസ് ഇൻ ബ്ലഡിന് വേണ്ടിയാണ് ആൻഡ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഹൈപ്പർ പാര തൈറോയിഡിസം സോ കാൽഷ്യത്തിലുള്ള ഹൈ കാൽഷ്യം ലെവൽസ് ഇൻ ബ്ലഡ് അതും പിന്നെ ഹൈപ്പർ പാര തൈറോയിഡിസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മരുന്നാണ് ഇവർ തിരിച്ചെടുത്തത് മൂന്ന് ലക്ഷം ഇതെടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബോട്ടിൽസ് ഓഫ് സിന കാൽസെറ്റ് സീന കാൽസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് മെഡിസിൻ ആണ് ഇത് സി ജി എം പി അമേരിക്കയിൽ കറൻറ്റ് ഗുഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കറൻറ്റ് സി ജി എം പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എഫ് ഡി എ അപ്രൂവൽ ഉണ്ട് അവിടെ ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ് ഈ ഡ്രഗ്സിൻ്റെ എഫ് ഡി എ അപ്രൂവൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അവിടെ സി ജി എം പി കറൻറ്റ് ഗുഡ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൻ്റെ ഇതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഇത് പ്രസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടാബ്ലറ്റിലും മരുന്നിലെല്ലാം നൈട്രോസോ സിന കാൽസെറ്റ് ഇംപ്യൂരിറ്റി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഇംപ്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി നൈട്രോസോ സിന കാൽസെറ്റ് ഇംപ്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് കണ്ടെയ്നിങ് എ കോമ്പൗണ്ട് ഇതിലില്ല ഇതിൽ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രോസമൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് സോ ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി നൈട്രോസമൈൻസ് നൈട്രോസമൈൻസിൻ്റെ ഇതാണ് ഇത് എക്സ ഇത് ഇംപ്യൂരിറ്റി വരുമ്പോൾ സിന കാൽസെറ്റിൽ ഇത് വരുമ്പോൾ ഹൈ കാൽഷ്യം ഓഫ് ബ്ലഡിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കര കാൻസനോജനിക്കാണ് ക്യാൻസറസ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എബോ ലെവലിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ പേര് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ സിന കാൽസെറ്റ് ആൻഡ് ജി സി ജി എം പി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടത്തെയാണ് എഫ് ഡി അപ്രൂവൽ ഈ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി കാരണമാണ് മൂന്ന് ലക്ഷം ബോട്ടിൽ തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇവിടെ അപ്രൂവൽ ഫെയിൽ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ എന്താണ് സിന കാൽസെറ്റ് നൈട്രോസമൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണത് ഓക്കെ സോ അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് പിന്നെ ഇന്ന് ബിസിനസ്സിൽ വലിയ വാർത്തകൾ ഇതിനകത്ത് വലിയ കാര്യമായിട്ടില്ല കാരണം ഇന്ന് മറ്റേ ചോദ്യോത്തര പങ്ക്തിയാണ് ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് മറ്റേ കൺസൾട്ടിനോട് ചോദ്യം ചോദിച്ച് ഉത്തരം പറഞ്ഞുതരും ഗോൾഡിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടുന്നുണ്ട് കുറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഏതിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് യു പ
US bomber take parts in joint drill with South Korea Japan so US um uh, South Korea Japan um ellarum kuda chernittu air drill nadathana ingathe military programs edakkedakke nadathikondirikkum ivar ellarum kuda oru michu oru synergy undavum vendi idakka basically cheynathu vera onnum alla south china sea il idu cheyumbo china ne onnu nettikkan vendi aanu idakka cheynathu njangal idakka sadhikkunnundennu china ke oru onnu china ne nettikkya athre ullu appo ningal already edakki nammal onnu pedipikkanallo adinu vendi aanu ingathe drills vekkunathu drills vekkunathu practice naanengilum idinde softer diplomatic version is to send a strong message to the country especially china when you look at south china sea perspective send a strong message njangal mosha karyam onnalla njangal valare krithyamayittu ningal observe cheyyunnundennu oru karyam pinne taiwan issue already parayunnundu taiwan kare parayunnu edana 37 chinese jets and drone aanu adinte mool kuda padanondirikkunathu so long distance training so china and taiwan and tammil ulla issue nammal nanna arinjirikkanu what is the taiwan's taiwan verumba nammal eppol discuss cheyyunnadana taiwan strait crisis ennu അപ്പം എന്താണ് ഈ തായ്വാൻ സ്ട്രേറ്റ് ക്രൈസിസ് ഇതിൽ പറയുന്നില്ല ഞാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറ ഷെയർ ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ബാംഗ്ലാദേശിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം ബാംഗ്ലാദേശിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ തന്നെ ഫാസിസം എടുത്ത് മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഈ ഫാസിസം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനല്ല ബാംഗ്ലാദേശ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന് ഭയങ്കര പവേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഷെയ്ഖ് ഹസീന അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ്യൂസ് ചെയ്തത് സോ വെൻ യു ഗിവ് മാക്സിമം പവേഴ്സ് ടു ദ ഓഫീസ് ഓഫ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന് ഒരുപാട് പവർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇൻ ടേൺ ക്രിയേറ്റ്സ് ആൻ ഓട്ടോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റം ഒരു ഓട്ടോക്രാറ്റിക് പവർ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റം അല്ലാതെ പ്രൈ ഒരു ഡിക്റ്റേറ്ററിനെ പോലെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഓട്ടോക്രാറ്റിനെ പോലെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അത് മാറ്റി കുറച്ചും കൂടെ ഈ പവർ മാറ്റാൻ പറയുന്നുണ്ട് അണ്ടർ ദ കറൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഹോൾസ് ഇമൻസ് പവർ ആൻഡ് സെൻട്രലൈസേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി പേവ്സ് ദ വേ ഫോർ ഫാസിസം ഈ സെൻട്രലൈസേഷനാണ് മാറ്റേണ്ടത് കുറച്ചും കൂടെ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കൊണ്ടുവരണം എക്സസീവ് പവർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അടുത്ത് നല്ലതല്ല ഇത് ഇത് ബംഗ്ലാദേശിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ റഷ്യ സെൻസ് അറൗണ്ട് നൂറ് ഹൺഡ്രഡ് ഡോൺസ് ഇൻ ടു യുക്രൈൻ ഈ വാറിൻ്റെ ഒരു അവസാനവും കാണുന്നില്ല സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വാർത്തയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സോ റൈറ്റ് ഡൗൺ പ്ലീസ് ഗോ ഹെഡ് ആൻഡ് കീപ് ലിസ്ണിങ് ആൻഡ് വാച്ചിങ് ഐ എസ് ഫാക്ടർ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് അർജുൻ ആർ ശങ്കർ അപ്പോൾ ഈ ആഴ്ച നമ്മുടെ അടുത്ത കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്ലാസ്സിനും സി സാറ്റൻ്റെ ക്ലാസ്സിലും നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്സൊക്കെ ഞാൻ അതിൽ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ എന്തായാലും ഓക്കെ സോ താങ